എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് കാണാൻ കഴിയും മെയിൻ മെമ്മറി കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ സി പി യുവും കാണാൻ കഴിയും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രാംസിനെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം എ പ്രോഗ്രാം ബി പ്രോഗ്രാം സി ആണ് ലോഡ് ചെയ്തത് മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എത്ര പ്രോഗ്രാംസ് വേണമെങ്കിലും സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് സി പി യു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാംസ് ആണുള്ളത് പ്രോഗ്രാം എ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഗ്രാം ബി എ ആണ് സി പി യു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം സി സി പി യു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ടു ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് വെയർ ദി സി പി യു ഈസ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് ബിസി ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ സി പി യു എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കും അതായത് ഒരിക്കലും ഐഡിയൽ ആവില്ല ഈച്ച് പ്രോസസ് നീഡ്സ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ടൈം സി പി യു ടൈം ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടൈം ഓരോ പ്രോസസ്സിനും രണ്ട് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ടൈം ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് സി പി യു ടൈമും അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടൈമും ഇൻ എ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വെൻ എ പ്രോസസ് ഡസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ദി സി പി യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് അതർ പ്രോസസ്സസ് ദർ ഫോർ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തൊരു കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം സി പി യു ഉപയോഗിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ സി പി യു വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അതായത് സി പി യു ഐഡിയൽ ആവും സോ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറയും എന്നാൽ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു ക്യൂ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് സി പി യുവിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജോബിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സി പി യു ഒരിക്കലും ഐഡിയൽ ആവുന്നില്ല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ സി പി യു പ്രോഗ്രാം ബി എ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ബിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ പ്രോഗ്രാം സി എ സി പി യുവിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ത്രൂ പുട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അസ് ദി സി പി യു ഓൾവേസ് ഹാഡ് വൺ പ്രോഗ്രാം ടു എക്സിക്യൂട്ട് റെസ്പോൺസ് ടൈം ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് സി പി യുവിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ത്രൂ പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും സി പി യു ഐഡിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റെസ്പോൺസ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വേരിയസ് സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ബട്ട് ദ ഡി നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എനി യൂസർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിവിധ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സിനെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള യൂസർ ഇൻ്ററാക്ഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠി